ተመልካቾቻችን በዛሬው የኛ ጉዳይ ፕሮግራም ስለ ኢትዮጵያ ስለ ኢትዮጵያዊነትና ስለ ኢትዮጵያውያን ከውጪ ከአሉታዊ የባህል ወራ አንጻር እንነጋገርበታለን በዚህ ጉዳይ ላይ እስከ ፕሮግራማችን ማብቂያ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ባክብሮት እንጋብዛለን እዚ የመጣችሁ እንግዶቻችን ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እጅግ በጣም አርገና መሰግናለን ክብርና ክብራን እንኳን በደና መጣችሁ እንግዶቻችንን እናስተዋውቃችሁ ዶክተር አየለ በክሪ ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የቅርስ ጥበቃና ትምህርት ክፍል ተባባሪ ፕሮፌሰር ናቸው በኢትዮጵያ የማንነት ላይ ንግግር ያደርጉልናል ሁለተኛው እንግዳችን ወይዘሮ አዳነሽ ካሳ ከአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የባህል ስቴቶች ኢንዱስትሪ ልማት ዳይሬክተር ነው የመጡት ዳይሬክተር ናቸው አሉታዊ መጥ የባህል ወይ ዙሪያ ላይ ጥናታዊ ጽሑፍ አለ እሱን ያቀርቡልናል ኢትዮጵያውያን እንግዳ ተቀባይ ስለመሆናችን ከጥንታዊ ሆመር ጀምሮ እስካሁን ድረስ ይነገራል አሁንም የሚመጡ ቱሪስቶች በስራ አጋጣሚ የሚመጡ የውጭ ሀገር ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የእንግዳ መቀበል ባህል ከፍተኛ ስለመሆኑ ይነግሩናል ለኛ የዛን ያህል ባናስተውሎ በስራ አጋጣሚዎች እኛም ወደ ገጠር ብንሄድ ይሄንን ነገር እናስተውሎ ይመስለኛል እንግዳ እንግዳ መቀበል በጣም ጥሩና ከመያሳውቀን ጥሩ ባህላችን መካከለ አንዱ ነው እኔ ማንሳት የፈለኩ ጥያቄ ግን እንግዳ የመቀበል ባህላችን እንግዳን አብዝቶ እስከማመን ከራሳችን በላይም እስከማክበር አልደረሰም ወይ ፍሬድሪክ ቲቦልተን የሚባሉ ሰው ፕላንት ኤንድ ፕላኔት በተባለ መጽሐፋቸው እንዲ ብለው ጠቅሰዋል ተብሎ ሌላ መጽሐፍ ላይ አንብበው ያለው ኢትዮጵያውያን የራሳቸው ሀገር የኒል ምንጭ መሆኑን አያምኑ ይደነግጣሉና ደግሞም የሩቅ ሀገር ሰው ጽሁፍ ይጠብቃሉ ደግሞም የሩቅ ሀገር ሰው ጽሁፍ ይጠብቃሉ በዚያ ላይ ስለ ራሳቸው ማውራት አይወድም አይወዱም ኃጢያት ነው ይላሉ ብሎ ትዝብቱን አስሯል ኡነት ነው አይደለም በኋላ ታነሱታላችሁ ግን ከራሳችን በላይ ሌሎችን የማክበር ከራሳችን ባህል ከራሳችን እሴት አንዳንዴም ከራሳችን ሰዎች በላይ ነጮችን ሌሎችን እንዲናገሩ የምንጠብቅበት መንገድ ምን ይላል አስተውለናል ከራሳችን ባህልና እሴቶች በላይ የውጪውን አክባሪ የውጪውን ተቀባይ ለምን እንደነው ይሆን ነው የራሳችን ብዙ ነገር ይያለን ማለት ነው ስለዚህ ጉዳይ በኋላ ታነሱበታላችሁ ለተኛው የራሳችን ነገር ሄዶ ሲመለስ ለምን እንደው በጣም እምና ከብረው ከሰው ጨምሮ ማለት ሰው ውጭ ሀገር ሄዶ ሲመለስ የሚሰጣውን ያህል ክብር አንድ ባህልና ተለምዶ ውጭ ሀገር ሄዶ ሌላ ስም ተሰጥቶት ራሱ ዘምኖ ሲመጣ እሱንና ከብሯለን እዚህ ያለ ለምን ድሮ ማና ከብረው የነንም በኋላ እናነሳዋለን ለምሳሌ የሳት ዳር ጨዋታ የሚባል ነበር ድሮ በጽሁፍ እምናቀው አሁን ላይ አሁን ላይ በተለይ እሱ ነገር ጠፍቶ ካምፋየር ሲባል ወደን ተቀበለናል የራሳችን ሲሆን የተሆነው ነገር ማለት ነው ብዙ ነገር ተጠብቀናል ብዙ ነገር ንቀናል ብዙ ነገር አሳልፈን ሰተናል የሚሉ ጽሁፎች የሚሚሉ ሐሳቦች በተደጋጋሚ ይሰማሉ እየደመደምኩ አይደለም ሐሳብ እንድታነሱበት ነው በኋላ እና ምን ነው ትልቁም ነገሮችን መውሰድ አቃታን ስንወስድ ደግሞ አወሳሰዳችን የሚገርም ነው ለምሳሌ ከውጪ ብዙ ባህል ወስደናል ብዙ ነገር መጥቷል በተለይ በዚህኛው ዘመንና በእኛ ትውልድ ለምሳሌ እስካሁን ድረስ ካልወሰድናቸው የነጮቹ ባህል ጊዜ ማክበር ነው ቀጠሮ አላከበርንም ሁሉ አናከብርም ብዙ ጊዜ በጣም ትንሽ ሰው ነው ቀጠሮ የሚያከብረው እሱን እሱን አልወሰድን ለምሳሌ የነጮቹ ከተሞች በጣም ንጹህ ናቸው ቆሻሻ መንገል ላይ አለመጣልን ባህል አልወሰድን ግን ሌሎች ሌሎች ነገሮችን እንወስዳለንና ጥሩ ወይም ደግሞ መልካም የሆኑ ነገሮችን እየታውን አሉታዊ ነገሮች ላይ መቀበል ቴንደንሲያችን ለምን ጨመረ የሚል ውይይት እንድናደርግ እንፈልጋለን እነዚህን ጥያቄዎች በኋላ እንመልሳቸዋለን ከናተው ሐሳቦችን እንጠብቃለን አሁን ወደ መጀመሪያው ፕሮግራማችን እንለፍና የመጀመሪያው ፕሮግራማችን ሐሳብ የሚያቀርቡልን ምሁር እዚህ ጋር ብዘን እዚህ መhall ላይ ታገኝተው የመነሻ ሐሳባቸውን ያቀርባሉ ከዶክተር አየለ በክሪ እንጀምራለን እሳቸው ይመጡና ስለ ኢትዮጵያና ስለ ኢትዮጵያዊነት ስለ ኢትዮጵያዊነ ጋራ ባህል የመነሻ ሐሳባቸውን ያጋሩናል ሐሳቦችን እንዳቀርብ ስለ ተጋበዝኩ በጣም በጣም እጅግ በጣም ደስ ይለኛልና አዘጋጆቹና መሰግናለሁ እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነት ለማውራት ከተፈለገ መጀመሪያ አትሊስት ስለ ታሪኩ ይሄ ኢትዮጵያ የሚለው ቃል ከየት መጣ ምንን ያጠቃለለ ነው የሚል ነው ፈጠን ባለ መንገድ ከናንተ ጋራ ልጋራ ፈልጋለሁ እንግዲህ 
ኢትዮጵያ ስንል ለምሳሌ በጣም ጥንት በመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ የሚለው የተጠቀሰው በጥንታዊ ግብጻውያን ሰነዶች ውስጥ ነው በጥንታዊ ግብጻውያን ሰነዶች ውስጥ በተለይም ግብጽን ከገዙት ፈርዖኖች ውስጥ የሃምስተኛው ዳይነስቲ ወይም ደግሞ ስሮዋ መንግስት የኢትዮጵያ ስሮዋ መንግስት ነበር የኢትዮጵያ ስሮዋ መንግስት ተብሎ የሚጠራ ነበር እና ሌላው ደግሞ ኑቢያ የኑቢያም ዳይነስቲ ወይም ስሮዋ መንግስት የኢትዮጵያም ስሮዋ መንግስት ተብሎ የተራ ነበር እና ያ ስሮዋ መንግስት አሁን ሱዳን የሚባለውና ግብጽ ሁለቱን አጠቃሎ የሚገዛ በጣም ሰፊ የሆነ ስሮዋ መንግስት ነበር እና በዛ ጊዜ የተደረጉት ድርጊቶች የተሰሩት ስራዎች የተገኙት ውጤቶች ግሪኮች ጋር ደረሰ ጥንታዊ ግሪኮች ጋር ደረሰ ከዛም ደግሞ ጥንታዊ ሮማውያን ጋር ደረሰ እና እነሱም በጻፉት ቀድሞ እንደሚያ ጠክሶታል ሆመርን ጠክሶታል ግን ከሆመር በፊት ግብጾች ስለ ኢትዮጵያ ሉት አለ እንደውም ጥንታውያን ግብጻውያን እንደሆኖቹ ሳይሆኑ በጣም በጣም ኢትዮጵያን ይወዱ ያከብሩ ነበር ምክንያቱም የህይወታችን ምንጭናት እርግጥ በጥንት ግብጽ ኢትዮጵያ የምትታወቀው ላንድ ኦፍ ዘ ፑንት ወይም ደግሞ የፑንቶች ሀገር ተብላ ነው የፑንቶች ሀገር ከዚህ ከፑንቶች ሀገር ውሃ ብቻ ሳይሆን ወደ ግብጾች የሚሄደው እጣን ከርቤ ሁሉ ይቀርብላቸው ነበረ ለነሱ ሃይማኖት እና በዛ ምክንያት ያላቸው አክብሮት እጅግ በጣም ጥልቅ ነበር ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ግሪኮች ሮማውያኖች ተቀብለው እንከንም ማይወጣላቸው ኢትዮጵያውያን ይያሉ መጻፍ የጀመሩት ሌላው ከግብጾች ከግሪኮች ከሮማኖች ውጭ ደሞ ኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ትገኛለች ኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሰችው ከ60 በላይ 60 ጊዜ ተጠቅሳለች ሌላው ደግሞ ወደ መካከለኛው ዘመን سنመጣ ኢትዮጵያ ዘላንድ ኦፍ ፕሬስተር ጆን ወይም ደግሞ የካህኑ ዮሐንስ ሀገር የሚባል በት ዘመን ነበር በሚዲቫል ፒሪየድ የሚባለው የመካከለኛው ዘመን እና በዛም ጊዜ እንግዲህ በተለይ ያ አውሮፓ ክርስቲና አማኞች በዛን ጊዜ በሚያደርጉት ዘመቻ እንግዲህ የክሩሴደርስ የሚባሉት እርዳታ ፈልገው ይሄ ፕሬስተር ጆን የሚባለው የት ነው ያለው ተብሎ በፍለጋ እንግዲህ ይሄ እንግዲህ በያው በናጽ ኢሳቅ በናጽ ዘራያቆብ ዘመን ማለት ነው ኢትዮጵያ ልጅ ሌላው ኢምፖርታንት ጣቃሚ ነገር እነጥም እንድነው በእስልምና ሃይማኖት በተጠነሰሰበት ጊዜ ኢትዮጵያ በጣም ቁልፍ ጨዋታ መጫወታ ለመጀመሪያዎቹ የነብዩ መሐመድ ተከታዮች ሳንክቹአሪ ወይም ደግሞ እዚህ እንዲመጡ ነጻነታቸው እንዲጠበቅ ማድረጓ እንግዲህ ከዛ አልፈን ባሁኑ ዘመናዊቱ አኢትዮጵያ سنመጣ አዶዋ ኢትዮጵያን እናገኛለን እና ይሄ ደግሞ በታሪካችን እጅግ በጣም ትልቅ ስፍራ መሰጠት ያለበት ነው ለምን እንደሆነ ያ ትልቅ ስፍራ መሰጠት ያለበት በአድዋ ጊዜ ንጉሱ ወይም ንጉሱ አነገስቱ ጥሪ ባቀረቡ ጊዜ ጣላት መጥቷል አገርህን ንብረትህን ባለቤትህን ሊወስድ መጥቷል ሲሉ ከዚ ጠቅላላ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ኢትዮጵያ በውስጧ የተለያዩ ቅራኔዎች አሏት ምንም ጥያቄ የለም የመስፋፋትን ፖሊሲ ነበራቸው አጼ ምኒልክ ምንም ጥያቄ የለም ይሄንን በግልጽ ልንናገር እንችላለን ግን ያ አዋጅ በታወጀ ጊዜ የተወጉትም የወጊዎችም ሁሉም አንድ ላይ ሆኖ በአንድነት ጣላትን ድል መጣዋል እንግዲህ የዚህ ቆም ነገሩ ምንድነው በዛ ጊዜ አዲስ ኢትዮጵያ ወይም አዲስ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ተፈጥራለች ማለት ነው ኢትዮጵያ የወጊዎች ብቻ ሳይሆን የተወጊዎችም ሆናለች ማለት ነው 
ይሄ እንግዲህ በእኛ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ስፍራ መስጠት ያለበት ነው ማለት ነው። እርግጥ ያው ሁኔታ ተጠቅመን እንደ ጃፓኖች አልሰለጥን ትልቅ ደረጃ ላይ በኢኮኖሚ ትልቅ ደረጃ ላይ አልደረስን ወደ ኋላ መመለስ አለ መሬት ስርዓቱ ያለ መቀየር አለ ብዙ ጥያቄዎች አሉ ግን ዋናው ቁም ነገር ምንድነው በዛ ጊዜ ይሄንን ኢትዮጵያዊነት የሚባለውን ተቀበለናል ያን እንደሞ ለመቀበላችን በህይወታችን መስዋዕት ይከፈሉ አሉ ከተለያዩ ማህበር በአለም ማህበረ ሰቦች የመጡ መስዋዕት ከፍለዋል ያን እንድን ለማግኘት እና ያ ትልቅ ስፍራ ይሰጣዋል ማለት ነው እንግዲህ እዚ ላይ ቶሎ በየደ ሞ ለመንቀስ የሚፈልገው ኢትዮጵያ ብዙ እንቅስቃሴዎችን እንስፓየር አድርጋለች ተስፋ ሰጭ ሆናለች ለምሳሌ ኢትዮጵያኒዝም የሚባለው ሙቭመንት አላ አይደለም የኢትዮጵያኒዝም ሙቭመንት ለምሳሌ ጥቁር አሜሪካኖች የራሳቸው ነፃ የሆነ ቤተክርስቲያን እንዲመሰርቱ ያ ቤተክርስቲያን ደግሞ ምንም አይነት ፍርሃት ሳይኖራቸው እንደልባቸው የሚንቀሳቀሱበት ሐሳባቸውን የሚገልጹበት ተቋም እስከሚሆን ደረጃ ድረስ የደረሰው በዚህ ኢትዮጵያኒዝም በሚለው እንቅስቃሴ ነው ይሄ ደግሞ እንቅስቃሴ በጥቁር አሜሪካኖች ወይም ደግሞ ካሪቢያን ባሉት ጥቁሮች ብቻ ሳይወሰን በ አፍሪካ እንደ ደቡብ አፍሪካ እንደ ናይጄሪያ ከቅኝ አገዛዝነት ለመውጣት ተጠቅመውበታል ካፓርታይድ ለመላቀቅ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ተጠቅመውበታል ደቡብ አፍሪካ በነሄድ ነፃ የሆኑ ቤተክርስቲያኖቻቸው ስማቸው ኢትዮጵያን ቸርችስ ነው ይሄንንም አሜሪካንም እናገኘዋለን ሌላው ደግሞ ይሄ የመላው አፍሪካ ንቅናቄ የሚባለው ፓን አፍሪካኒዝም በተለይ ካዱዋ ድል በኋላ በጣም በጣም ብዙ እንትን ኢንስፒሬሽን አግኝቷል ይቅርታ አንድ አንድ እንግሊዘኛ ቃል ተቀማለው እንግዲህ ኢትዮጵያን ስናት የኛ ብቻ ሳትሆን ግሎባል ዓለም አቀፋዊ ገጽታ ያላትን እነዚህ እነዚህን ሁሉ ያጠቃልለ ነው ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊ የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ የተወለደ የተወላለደ ወይም ትውልደ ኢትዮጵያ የሆነ የኢትዮጵያን የተፈጠሩ ሀብቶች ታሪኮች ባህሎች አናናር ዘዲዎች የሥራ ማያዎች ይወረሰ ካያት ቅማያቶቻችን ይወረስነው ቅርስ ለማንነታችን መሰረት መሆኑ እኛም በዘመናችን ያከልንበት ኮርረስናቸው ቅርሶች መካከል ዋነኛው እጅግ በጣም ረጅም ያልተቋረጠ ታሪክ ያለን ህዝቦች መሆናችንን ይህም የረጅም ታሪክ ህልውና እንዳይቋረጥ በተለያዩ ግዚያት ቅማያቶቻችን በጀግንነት የተዋጉና መስዋዕት የከፈሉ ለኛ ማስረከባቸው ምንም እንኳን የማሐበረሰብ መገለጫችን እንደቀስተደመና ብዙ ቀለማትን ያዘለ ቢሆንም በተለያዩ የታሪክ አጋጣሚዎች እርስ በርስ በመተሳሰር ኢትዮጵያዊነታችን ሲደፈር ባንድነት ደፋሪውን ያሶገድን ወደፊት በመገስገስ ላይ የምንገኝ ህዝቦች መሆናችን ኢትዮጵያዊነትን በተለያየ መንገድ ትርጉም ትርጉሙ ሊገለጥ ይችላል የሥነ ጥበብ ባለሙያ የሆነ እንደ እናት አድርጎ ኢትዮጵያን ውብ አድርጎ ሊስላት ይችላል የሥነ ጽሑፍ ባለሙያ ቃላትን ቃላትን መስመርና ድምጽ ውበት ሰጥቶ ሊገልጻት ይችላል የሥነ ዜማ ባለሙያ ኢትዮጵያ ብሎ የዜማ ስሌቱን ሲጀምር አዳማጩ በውስጥም በውጭም የተሰማው እንደስታ ይገልጻል ኢትዮጵያዊነትን ሁሉም በየረድፉና በየመልኩ ሊተረጉም ሊያስረዳ ይችላል ዋናው ቁም ነገር ስለ ኢትዮጵያዊነት ሁላችንም የምንስማማባቸው መርሆች አሉ። እነሱም ኢትዮጵያዊነት ሁላችንም የምንጋራው የሁላችንም ሀብት ነው። ያንድነት የጋራ መገለጫችን ነው። ኢትዮጵያዊነት ጸጋ ነው። ኢትዮጵያዊነት የነጻነት ተምሳሌት ነው። 
ኢትዮጵያዊነት ፍቅርን መሰረት ያደረገ የመጫቻል የመተሳሰብ የመተባበር መሰረት ያደረገ የመደጋገፍና የመተሳሰር ምንጭ የሆነ ይሄው የሆነ ስብእና ነው ኢትዮጵያዊነት በታሪክ ሂደት ውስጥ የተለያዩ ሁኔታዎችን ያለፈ ባሆኑ ጊዜ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል ኢትዮጵያዊነት ሁላችንም ውስጥ ያለ ከአካላችን ሊለያይ የማይችል እንዳውም ራሱን የቻለ አካላዊ ኃይል ነው ኢትዮጵያዊነት የታሪክ መድበል የሚታይበት የተፈጥሮ ሀብትና ሀብት የሞላበት የወገን የወገን ፍቅር የሰፈነበት የታላቅ ታላቅነት ነው ኢትዮጵያዊነት እንግዲህ ባጭሩ በመወለድ አብሮ በመኖር በሌላ ሜትስስር ምክንያቶች የሚገኝ ነው ሐሳብን መሰጠው ምንድነው የታሪኩ መድበል መጨመር አለበት መስፋት አለበት የሚል ነው ኢትዮጵያዊነት የውላችንን ማንነት መስቷት መሆን አለበት የሁሉንም ታሪክ ያጠቃለለ መሆን አለበት ኢትዮጵያ ስንል የሰሜኑን ብቻ ማተኮር የለበትም የሰሜኑ መደቡ ታሪክ እዛው ውስጥ መጨመር አለበት የኢትዮጵያዊነት ለማጠቃለያ ማሐደሩ መስፋት አለበት ግንዛቤውን የበለጠ ማተናከር ማጠናከር ይገባናል ባህሎችን ያለ ቅድመ ፍርድ በኩልነት ማየት በፈቃደኝነት የሚተሳሰሩበትንና የሚተባበሩበትን ድርጊቶች እውቅናና ድጋፍ መስጠት በሚል ላቆመው ፈልጋለሁ ተመልካቾቻችን ይሄ ፕሮግራም ወደናተ ተደረሰ ያለው ኢቢሲ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጋር በመተባበር ያዘጋጀው ፕሮግራም ነው ቢሮ በተለያየ ጊዜ በአሉታዊ ጤ ባህሎችና ጎጂል ማዳዊ ድርጊቶች ላይ ተለያዩ ስራዎችን ይሰራል የዛሬው ፕሮግራምም በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንነጋገርበት የመነጋገሪያ መነሻ እንዲሆን ታስቦ የተዘጋጀ ነው ቢሮ ከኢቢሲ ጋር በጋራ እየሰራ ነው ወደፊት መስራቱንም እንደሚቀጥል ተስፋ እናደርጋለን አሁን ወደ ሁለተኛው ተናጋሪ እናልፋለን ሁለተኛው ተናጋሪያችን ከባህልና ቱሪዝም ቢሮ ወይዘሮ አዳነሽ ካሳ ነጋብዛለሁ ባኮትን ኢትዮጵያዊ ሆነን سنፈጠር ከደም ካጥንታችን ከስጋችን ጋራ የሚፈጠረውን ታሪካችንን አንስተናው አንስተውታል እንግዲህ ከግብጹ ታሪካችን የሚመጣው አድዋ ላይ የሚደርሰው ዛሬ ደግሞ በእኛ ጊዜ ያለውን ታሪክ አቀባብለን ማያዝ ይኖርብናል ኢትዮጵያዊ ለመሆን ማለት ነው ስለዚህ ያ የነበረ ታሪካችንን እኛስ እንዴት ነው ተረክበን እምናሻግረው ስለዚህ ከኢትዮጵያዊነት ታሪኩ ጋር ባህሎቻችን የሚዘነጉ አይደለም የሰው ልጅ እምነትን ያመጣው ሲሰለጥን ነው ሁላችንም እንደምንናቀው መሰሪያችን ዘይቢያችን አንኖራችን ሁሉም ነገር ከባህላችን የመነጨ ነው ባህል ምንነረው የማንኛውም የሰው ልጅ ያንኖራ ዘይቢያችን የህይወት ፍልስፍናችን ነው እጅግ በጣም ብዙ ነው በቃ ከዚህ ውስጥ ይያወጡ መንዘር ነው አንድ ብያኔ እዚህ ጋር እናስቀምጥም ዛሬ ለምን ባህል እንደ ነዋሪው ቀድም ተብሏል እንደ ተለያየ አከባቢ ባህል ቢሄር እምነት ጎሳ መልካ ምድር የሥራ እንቅስቃሴ አጠቃላይ የአከባቢው ማህበረ ባህላዊ ሁኔታ የያንዳንዱ አከባቢ ባህልም በዚህ የሚወሰን ነው ማለት ነው በያኔው ስለዚህ የአንዋናር ዘይቤያችን የህይወት ፍልስፍናችን ቀድም ከነበረው ኢትዮጵያዊነታችን ጋር ዛሬ ምን ይመስላል ብለን ነው ማየት ያለብን ያንዋናር ዘይቤ መግባባ ቋንቋዎቻችንን እንመለከታለን ታሪካችንን የተቀበልንበትን መንገድ እንመለከታለን ከዛ ባለፈ ያለባበስ ዘይቤያችንን እንመለከታለን ያጊያጊያት የስነ ውበት ይዞታችንን እንመለከታለን ከዚህ ባለፈ ማህበረሰባችን እያንዳንዱ አካባቢ ቤተሰቡን አካባቢውን የሚመራበትን የግጭት አፍታት መንገዱን ማህበረሰብ እርስ በርሱ ተራርሞ በጋራ የሚኖርበትን በርካታ የባህል ወግ ልምዶቻችንን እንመለከታለን ሳይመዘገብ ህግ ደንብ ሳይወጣለት ማህበረሰቡ አምኖ ተቀብሎ ተፈራርቶ የሚኖርበትን የመከባበር ፍርሃት እንመለከታለን ከዚህ ባለፈ ምንም እንኳን አንድ ጉዳይ ተፈጥሮ አንድ ከሳሽና ተካሳሽ ቢኖሩ በአካባቢው ፍርድ መሰረት የይቅርታን 
መንገጥሶ በሕግ አግባብ እንኳን አሽናፊና ተሸናፊ ቢኖር ፍርድ ቤት ተከዶ ያ ውሳኔ የሚጸናው በጠንካራው ባህላዊ እሴቶቻችን ውስጥ سنመለከት ማህበረሰቡን ሳይረክት ሄዶ ከሆነ ብቻ ነው ያንን ማህበረሰብ ረክጦ ሄዶ በሕግ ዘመናዊ ስርዓታችን እንኳን ፍተ አግኝቶ ቢመጣ የማህበረሰብ መገለል ይደርሳል እዚ ድረስ የተበቀ ያብሮነት ባህላዊ እሴት ጥብቀት አለን ያል ተገባ እሚለውን ካካዊው ባህል ወግ ያፈነገጠ ጉዳይ ሲገጥም በዚህ አይነት ማህበረሰባችን እንዳይቀጥል የሚያግድበት ጠንካራ ልማድ አለ። ባህልንም ሆነ ልማድን ጎጂ ብለን እምንበይንበት እቅጭ ብያኔ ባይኖርንም ግን ጠቃሚ ያልሆኑ መጤ ምንድናቸው ዛሬ ምንመለከታቸው ከቅድሙ ታሪካችን ከማንነታችን አሁን ካነሳ ነው ባህላችን ባፈነገጠ መልክ የመጡ ጎጂ እምንላቸው ባህሎችና ለማዳዊ ድርጊቶች ምንድናቸው ብለን እንመለከታለን ሀገር በቀል ያልሆኑ ቀድም ያነሳናቸው ሀገር በቀሉን ኢትዮጵያዊነት ነው ያንን ሀገር በቀል ኢትዮጵያዊነት ለንሸከም በማንችልበት ደረጃ ላይ سنገኝ ግን ሀገር በቀል ያልሆኑ መጤ ባህሎች ለማዳዊ ድርጊቶች ተጋልጠናል ማለት ነው የነበረንን ነገር የሚያሳጣን ጉዳይ ሲመጣ የነበረንን ነገር እንዳናጣው ሙሉ በሙሉ ልንሰራቸው የሚገቡን ጉዳዮች በጣም በርካታ ናቸው እንደያ አለንበት ማህበረሰብ ተቋም የስራላፊነት የነበረንን የኢትዮጵያዊነት ማህበራዊ መገለጫ እንዳናጣ የምንሰራቸው ነገሮች ግን በጣም በርካታ ናቸው ካልሆነ ግን የኛ ያልሆኑ ከሀገራችን ህዝቦች ጋራ ከእምነቶቻችን ጋራ ካኗናር ዘይቤዎቻችን ጋር የማይገናኙ ጉዳይ ሲመጡ እነዚህን የመጡ የተቀዱ ብለን እናነሳቸው ባህሎች አሉ ለማዳዊ ድርጊቶቹም እንደዚሁ ከውጭ የተቀዱ ሲሆኑ የማይጠቁሙ ሲሆኑ በሰው ልጅ አካል ጤና አምሮ ላይ ጤናማ የሆነ አስተሳሰብና የነበረው ተፈጥሮ ሲመጣም ሆነ ከአካባቢው ህብረተሰብ ያገኘውን ጤናማ ያሳደገውን ጤናማ አስተሳሰብ ባግባቡ እንዳይጠቀም የሚያደርጉ ያልተገቡ ለማዳዊ ድርጊቶችን እንደዚህ ብለን እናስቀምጣው ነው የሚሆነው ማለት ነው ወደ እነዚህ ችግሮች ውስጥ ከተገባ በኋላ የሰው ልጅ የሰባዊ መብቱም አካላዊ መብቱም ማን ነው ጤናው የተሟላ ሆኖ እንዳይሰራ ባምሮ እንዳያዝ የሚያደርጉትን ማለታችን በከተማችን ውስጥ የመጡ ወይ መጤ ባህሎችና ጎጂ ለማዳዊ ድርጊቶች ምንድናቸው ሲባል የመጀመሪያው በጥናቱ መረጃ ሰጪዎች የተለየው ሱስ አምጪ እጾች ናቸው የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊነት የቀድሙን ማንነታችንን የተገዳደረው ጉዳይ ሱስ አምጪ እጾች ናቸው በጣም በርካታ ናቸው በፈሳሽ መልክ የሚወሰዱ አሉ በጭስ መልክ የሚወሰዱ አሉ በቅጠል መልክ የሚወሰዱ አሉ በሽታም እንዲሁ እነዚህ ሱስ አምጪ እጾች የነበረ የቀደመ ማህበራዊ ባህላዊ እሴቶቻችን ጋር እንዳንገኝ ያደረጉ መሆናቸውን ይሄ ጥናት ያመለክታል ማለት ነው አንድ መነሻው ሐሳብ ይሄ ነው ማለት ነው ሌላው ጉዳይ የግለኝነት አስተሳሰብ ነው ቀድም ብዙ ተብሏል ታሪካችን ውስጥ ልጅን የሚያሳድገው ጎረቤት ነው ቱልድን የሚመራው ጋብቻ ነው ቤተሰብ ነው ሀገርንም ይረከፍ ስለዚህ ይሄ የግለኝነት አስተሳሰብ እንደመወስደን سنመለከት ሰው ራሱን አይወደድ አይደለም ሚለው ጥናቱም ሰነዱ ከመጠን ያለፈ ለሌሎች ሰዎች ከኔ ውጪ ለወለድኩትም ልጅ ለባለቤቴም ከጎን ላለ ሌላውን ቤተሰብ ለምሰራው ስራ ለተፈጠርኩበት ማህበረሰብ ምንም አይነት ደንታ ሳይኖር ሲቀርና ከልክ ያለፈ ራስ ወዳድነት በጣም ትልቁ ችግር ነው በጣም በትልቁ የእምነት አባቶች እዚ ልታነሱ እንደምችሉ አስባለሁ ሁሉም የእምነት ተቋማት በጋራ ሚስማሙበትም ጭምር ነው ይሄ አስተሳሰብ ስለዚህ በጣም በበዛ የግለኝነት አስተሳሰብ ውስጥ ስለ ሌሎች ግዴለሽነት ብቻ አይደለም ምንም ደንታ ያለመኖር በጣም ግለኝነቱ ሲበዛ ለሌላው 
ቦታና ክብር አለመስጠት የከፋ ድንታብ ይስነት በዚህ የሚገለጥ በጣም በርካታ ዝርዝር ነገሮች ይነሳሉ ከዛ ያለፈ ሰው ለራሱ የሚፈልገው ነገር ለግሉ የሚያደርገው ነገር እየበዛ ሲሄድ ከኑሮ አቅሙም አልፎ የሌሎችን ያልተገባ ጥቅም መሻት ውስጥ ሁሉ እንደሚገባ ሌላው ሉላ አቀፋዊነት በጣም ትልቁ ጉዳይ ነው ሁላችንም እንደምንናቀው ዓለም አቀፋዊነት አሁን መጣብን ለምንለው የልማድም ሆነ የባህል ድምር ተሻጋሪነት በጣም ትልቁ ጉዳይ ሉላ አቀፋዊነት እንደሆነ የዚህ መነሻ ዳሰሳ ያሳያል ሉላ አቀፋዊነትን سنመለከት በጣም በርካታ መገለጫዎች አሉት ሰው ይሰደዳል ባንድ በሌላ ምክንያት ከገጠር ወደ ከተማ ካንደኛው ያለም ክፍል ወደ ሌላኛው ያለም ክፍል በርካታ ምክንያቶች አሉት ለመሰደድ ፖለቲካ አለ ጦርነት አለ ትምህርት አለ ሌሎች የተሻሉ የኑሮ ሁኔታዎችን መፈለግ አለ በእነዚህ ምክንያቶች ሰው ይሰደዳል ከዚያ በኋላ ከተሰደደበት አከባቢ ዕውቀት ብቻ አይደለም ይዞም ይመጣው ለትምርትም እንደዛው ሄዳ ገንዘብ ብቻ አይደለም ይዞም ይመጣው የዛን አከባቢ አንዋኗር ወይም ያየውን አንዳች ልምድ ልማድ ይዞ ይመጣል ያን ልማድ ወይ ከውናል አንድ አንድም ደግሞ የገንዘብ ማግኛ ምንጭ አድርጎ ወደ ስራ መመንዘር አለ ይሄ በሚሰራበት ጊዜ ቤት ውስጥ ነው የሚሰራው የመንግስት ቤቶች የክራይ ቤቶች የግለሰብ ቤቶች በእነዚህ ቤቶች ሲሰራ አከራዮች የሚያስቡት ገንዘብ ማግኘታቸው ብቻ ነው ይሄ ቅድም ያነሳ ነው ግለኝነት እዚህ ጋር ይመጣል እዛ ቤት ውስጥ የሚከወኑ ከዋኔዎች ከእምነት ከባህል ከወጋችን በጅጉ ያፈነገጡና ዜጋ ሀገር እንዳይረከብ የሚያደርጉ ናቸው ሌላው ሉላ አቀፋዊነት በዚህ ብቻ አይደለም ይገለጣው የምናያቸው ፊልሞች አሉ የምናያቸው የሙዚቃ ክሊፖች አሉ የምናያቸው ሌሎች በርካታ ጉዳዮች አሉ በገፍ በአምስት ደቂቃ ውስጥ ዓለም ሁሉ ባንድ ይግባባል ከሉላ አቀፋዊነቱ መውጣት አን ይችላል ግን እንዴት ነው በአለም አቀፋዊነቱ ወይም በሉላ አቀፋዊነት ውስጥ ዓለም አንድ በሆነችበት ዓለም ውስጥ የራሳችንን ሰጥተን ከሌሎች ተቀብለን በጋራ ያለንን ጠብቀን የሌለንን ጨምረን ሀገር ምታድገው እምንዘምነው እምንበለጽገው እንዴት ነው ብለን ማሰብ ይገባናል ሌላው ሁላችንም እናቀው ነው የቀን የማታ አንድ አንድ የሚያራቁት ጭፈራ ቤቶች በሰፊው አሉ በከተማችን ትልልቅ የገንዘብ ማግኛ ቢዝነስም ይሆኑ ነው በራቸው ተዘክቶ በጣም ሰላማዊ የመኖሪያ አካባቢ የሚመስሉ የጸዱ የታጠሩ አትክልት የተተከለባቸው ከዛ ባለፈ ያሉ ቤቶች ምንድነው የሚሰራባቸው ለበርካታ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን የመኖሪያ ቤት ለማት ሲሰራ እዛጋ በርካታዎቹ ቤቶች ምንድነው የሚሰራባቸው እውነት ነዋሪዎች እየኖሩበት ነው ምንድነው የሚሰራባቸው ይሄን سنመለከት በእነዚህ የጭፈራ ቤቶች ህፃናት አሉ ተማሪዎች ወጣቶች ትልልቅ አሉ የኒብጤ 50 አመት 40 አመት ይدرسه ከዛ በላይ እድሜ ሌሎች በማንኛው የኢኮኖሚም ሆነ የእውቀት ደረጃ የሚገኙ ወይም የሃላፊነት ደረጃ የሚገኙ እንደየ ደረጃቸው ደግሞ አሉ ሌላ ጋር ስለዚህ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጠቅ ያለው ነው የለም ሁላችንም ማለት ነው ልጁ ባሉ እህቱ ወንድሙ ወይ ጎረቤቱ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሰፍተዋል ትምርት ቤቶች አካባቢ አጠገብ መተዋል መኖሪያ ቤቶች አካባቢ አጠገብ መተዋል የስራ ቦታዎች ማምረቻ አካባቢ አጠገብ መተው ይከፈታሉ ተማሪዎች እዚህ ያላችሁ ሆን ተብሎ ነው ሁለተኛም ደረጃ ይሁን አንደኛ ዩኒቨርሲቲዎቻችን አካባቢ በገፍ ያሉት ይሄ ጥናቱ ሲጠና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችንም መሰረት ያደረገ በመሆኑ ማለት ነው ሌላው ለየት ያሉ ተግባራት የሚፈጸሙባቸው ማሳጅ ቤቶች ናቸው ልክ እንደነዚህ የጭፈራ ቤቶች አይነት ባህሪ ያላቸው ናቸው ማሳጅ አንድ ነገር ሆኖ በፈቃድ ይለያዩ እንጂ በስያሜ ይለያዩ እንጂ ተግባራቸው አንድ አይነት የሆነ ሌላው ግብረሰዶማዊነት ነው ሌላው በዚህ ጥናት የተለየው ችግር እንግዲህ እነዚህ ጉዳዮች በርካታ የከተማችን ብሎም የሀገራችን 
የመጣ የባህሎችና ለማዳዊ ድርጊቶች ማሳያ ሆነው የቀረቡ የነበረ መልካም ባህል ልምዶቻችንን ይያበላሹ ያሉ ወጣቶቻችን ማህበረሰቦቻችን ምሁራኖቻችን የገንዘብ ሰዎቻችን የሚፈልገው ውጤት እንዳይደርሱ በእነዚህ ምክንያቶች እየተሰነከሉ ሊቀሩ የሚያስችሉ ናቸውና አንድ ሊባሉ የሚገባቸው ናቸው በእነዚህ ላይ የጋራ ስራ ካል ተሰራ ቀድም ያልነው አደለም የመጀመሪያው የግብጹ ታሪክ አደለም ያዶዋው ታሪክ ትናንትና ሀውልት ማን ነው ህዳሴ ግድብ ለመገደብ ድንጋይ سنናስቀምጥ የነበረን ያንን ምናየውን የጀግንነት ሰላማዊ ሰልፍ ነጋ አናገኘው ስለዚህ ምርታማውን ዜጋችንን የሚያጠፉ ናቸውና በርካታ ስራዎችን ልንሰራ ይገባል። እነዚህ ነገሮች በምን ምክንያት ነው የመጡ ሲባል በዚህ መነሻ ጥናት ውስጥ በርካታ ምክንያቶች አሉ ለነዚህ ነገሮች መምጣት። ዋነኞቹ በየአካባቢያችን ያሉ በርካታ ነገሮች አሉ ሁላችንም እናቃለን አንዱ ማህበራዊ ምክንያቶች አሉ። ሌላው ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች አሉ ሌላኛው ደግሞ ስነ ልቦናዊ ምክንያቶች አሉ እነዚህ ምክንያቶች አንደኛው ከሌላኛው ጋር የተሳሰሩ ናቸው ለይተ ለማውጣት እጅግ አስቸጋሪ የሆኑ የተሳሰሩ ምክንያቶች ናቸው ማህበራዊ ምክንያት የሆኑትም ብናነሳሳ ሰው ይታመማል በመጠቀሚያ ቁሶቹ የጋራነት የተላላፊ በሽታዎች ኤችአይቪ ነው መሰሉትም በጋራ የሚያስተላልፉ በመሆናቸው ቤተሰብ ሲታመም ለህክምና ወጪ ያወጣል ይሄ ትልቅ የኢኮኖሚ ችግር ያስከትላል ያ ብቻ አይደለም ያለውን ያወጣል ሄዶ መስራት አይችልም በዛ ቤተሰብ ላይ የኢኮኖሚ ችግር ይደርሳል በሚያወጣው ወጪ የኢኮኖሚ ችግር ይደርሳል በሚሰራበት ቦታ ከሱ የሚጠበቀው ምርት ስለማይኖር ሀገር ምርቷን ታጣለች ከቤተሰባዊ ምክንያት ባለፈ ሁለንተናዊ ምክንያቶች አሉ። እነዚህ ሁለንተናዊ ምክንያቶች የምንላቸው የመጀመሪያው እነዚህ ይቅድም ያልናቸው የጫት የጭፈራ የሽሻ የመጠጥ ቤቶች በየአካባቢያችን ተስፋፍተዋል። በቅርቡ ቀጥለን سنወጣ ምናገኘው ቀጥለን ከታክሲ سنወርድ ምናገኘው ቀጥለን ትምርት ቤት ልንገባ سنወን ምናገኘው እነዚህን ነውና እነዚህ መስፋፋታቸውም በቀላሉ ሰው ወደዛ ሸመታ እንዲገባ በቀላሉ ወደዛ እንዲሄድ ተማሪው ሲያረፍድ ወደዛ እንዲገባ ትምርት ቤት ቁጥጥሩ ቀዝቀዝ ካለ ወደዛ እንዲገባ የወላጅ ቁጥጥር መቀነስ ካለ ወደዛ እንዲገባ የት እንደዋሉ ምን እንደሰሩ ማየት መወያየት ከሌለ ወደዛ እንዲገባ ስለዚህ የዚህ የገበያው ቦታ ወደዛ አንተ ማለቱ ትልቅ ተጽኖ እንዳለው በመኖሪያ ቤታችንም አካባቢ እንደ መልካም ነገር ቀድም እንዳልኩት ያለንም ቤት ይያከራየን ያለው የመንግስ ቤት እየተከራየ ያለው የቀበሌ ቤት እየተከራየ ወደዛ ልጆቹን እምናስተመረበት አጋጣሚ ሰፊ መሆኑን በነገራችን ላይ ልጆች ብቻ እንድን እንድን ኮነን አይደለም ሁሉም ነው እኔ ብያቹ አለው እኔ 50 አመት ነው ከዛ በላይ ስለዚህ ሁሉም ገብስማ ጸጉር ያበቀለ ሁሉ ከዚህ ከደሙ ንጹህ የለ በአግባቡ ልጆችን አናስተመራቸው ወደ ሉላ አቀፋዊነቱ ሲቀላቀሉ በመንድነው መከላከል ያለብን የትኞቹን ነው መርጠም መጠቀም ያለብን የትኞቹን ነው መከላከል ያለብን መሰረት ያለው ነገር የለንም ግሮሽ ዘመናዊ ለመሆን አደርጋቸው ያለው ነው ቀድም የተባሉት ነገሮች ለመዘመን ነው ይሄ ዘመና ግን የት ነው የሚያደርሰን ይሄ ዘመናዊነት የራስ ባህል መናቅ እንዴት ነው የሚያደርገን ሌላው የውጭ ሰዎች መከተል ዝነኞችን መከተልም አንዱ ምክንያት ነው በእነዚህ ምክንያቶች መጣው ዝምብሎ አይቀሩ ዘመንኛ ለመሆን ተመጥቶ ዝምብሎ አይቀር አይቀርም ተጽኖዎች አሉት ቀድም ያለው አይነት ሶስቱ አይነት ተጽኖዎች አሉት የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ስነ ልቦናዊ ተጽኖዎች አሉት ቀደም ሲል ለመዘመን ቀደም ሲል ወደ ስልጣኔ ለመቀላቀል ቀደም ሲል የራስ ባህልን ከመናቅ የመጣው ተጽኖ በእነዚህ ሶስቱ ምክንያቶች በግለሰቡ ላይ ያልፋል የመጀመሪያው ተጽኖ ማህበራዊ ተጽኖ የጤና ችግር ነው በቃ ሰው ይታመማል ሌላው ችግር ትምርት ይሁን ስራ ይሁን ሌሎች ነገሮች ሁሉ መጥላት ይመጣል ሙሉ በሙሉ የነበረ ጤና ማስተሳሰቡ ወደዛ ነገር መሄድ ወደዛ ነገር መሳብ ስራ ገበታ ላይ አለመገኘት ትምርት ላይ አለመገኘት ሌላ የግል ስራ ላይ ማምረቻ ቦታ ላይ አለመገኘት በዚህ ምክንያት ይህ ግለሰብ ወይም እቺ ግለሰብ የቤተሰብ ያካባቢ 
የዘመድ ጥገኝነት ይመጣል ማለት ነው ራስም ይቻል ይቀራል በዛ ተጽኖስ በመገባቱ በዚህ ምክንያት እናተ አባት ልጅ መበተን ይደርሳል በሀገር ላይስ ምንድነው የዚህ ድምር ውጤቱ ብለን መመልከት አለብን ባንድ ቤት መፍረስ ባንድ ቤት መበተን ባንዲት ወይ ባንድ ልጅ ጎዳና መውጣት ብቻም ይቀር አይደለም ሀገርስ ከዜጎቿ ምንድነው መታተርፈው እዚ ችግር ውስጥ ገብታ የመጀመሪያው ያልተገባ ጥቅም መሻት ይመጣል ሰው ካልሰራ ብዙ መጠቀም ከፈለገ የግለኝነት ባህሪው ከበዛ ኮንዱሙ ከህቱ ከዜጋው ያልተገባ ጥቅም መሻት ከሚሰራው ስራ ውጪ ኢላፊ መፈለክ እና እነዛን ነገሮች ለማከናውን የሚያስችል የገንዘብ አቅም መፍጠር ይፈልጋል ሌላው ሁሉም የአዲስ አበባ የፖሊስ ማረሚያ ቤቶች አብዛኛዎቹ ሴትና ህፃናት እንደፍረው የሚገቡ ታራሚዎች ወይም ተጠርጣሪዎች ከነዚህ ውስጥ ባንድ ውስጥ ያሉበት ናቸው ፋይላቸው የሚያሳየው በድምር سنውስት ህዝብ ጠንካራ መሆን አለበት ነገር ግን በዚህ ችግር ውስጥ የገባ ሰው አስተሳሰቡ ቋሚ አስተሳሰብ አይሆንም በራስ መተማመኑ የተጎዳ ነው የሚሆነው በራስ መተማመን ሲጎዳ ስራ ላይም ቤተሰብ መምራት ላይም እንደ ዜጋ ዜጋ ሆኖ ሐላፊነት መወጣት ላይም ችግር አለና በራስ መተማመኑ የተጎዳ የተሸረሸረ ቤተሰብ ይፈጠራል ይሄ ደግሞ ላንድ ሀገር የህብረት ሰብ መሰረት ትልቅ ችግር የሚፈጥር ጉዳይ ሆኖ እናገኘው ማለት ነው እና መሰረቱ የተናጋ ህብረት ሰብ ምንም ነገር ለማድረግ የማይመለስ ከሳንቲም ውጪ ይሄን ነው ማሰብ ያለብን ይሄ ለቤተሰብ ብቻ አይደለም ለአካባቢ ብቻ አይደለም ለሀገር ለሰላምም ጭምር ከገንዘብ የገቢ መጠን ውጪ ሌላ ነገር ምን ይከተላል ምን ጉዳት ይመጣብኛል ብሎ የማይመዛዝን ህብረተሰብ ክፍል እናፈራለን ማለት ነው ይሄ እንዳይፈጠር መጠንቀቅ የሚገባ ነው ሌላው ሰዓት መሸራረፍ ሰዓት ዓለም አክበር በስራ ቦታ ዓለም መገኘት መቅረት በጠቅላላው ደግሞ ስራ ለቆ መውጣት ስራ ቁጭ ብሎ መስራት የሚያስችል አቅም አይኖርም ማለት ነው ሰው የሚፈጽመው የሚያስበው ነው የሚያውቀውን ነው ስለዚህ አስተሳሰብ መቀረጽ አለበት አስተሳሰባችን የግብራችን መሰረት ነው ተግባር ከአስተሳሰብ የሚመነጭ ነው የሰውን ልጅ አስተሳሰብ ለመቀየር እዚ ቤት ያለ ሁሉ የሚመለከተው ነው እዚ ቤት ውክልና ነው የተመጣው በተደጋጋሚ ማስተማር የመጀመሪያ ጉዳይ ነው የሚሆነው ትምርት ግንዛቤ መፍጠር አለበት ሴቶች ግንዛቤ መፍጠር አለበት የህግ አካላት ግንዛቤ መፍጠር አለባቸው አንድ አንዶቹ ህጎችን ወጥተው እየተከወኑ አይደለም ሌሎች ክፍተት ያለባቸው ህግም ይሆኑ ፖሊሲዎች በረጅሙ መከላከል ስራችን መምጣት መቻል አለባቸው ሌሎችም የበጎ አድራጎች ሌሎቻችንም በተደጋጋሚ ማንንም ሚለይ አይደለም የማንንም የብቻ ድርሻ አይደለም ይሄ የሰባዊነት ጉዳይ ነው ሌላው የህግ ክፍተትና አሰራሮችን ማስተካከል ይገባል የሚመለከተናለን ሌላው ማድረግ የማይችለውን እኛ ማድረግ ምን ይችላልን የህግ ክፍተት ካለ የፍትህ አካላት ፖሊስ እነዚህ ነገሮች አጥብቆ መሄድ ያስፈልጋል ከሁሉም ልማቶች የሚቀድመው ሰባዊ ልማት በመሆኑ ማለት ነው ሌላው አንዱ ትልቁ ጉዳይ በመሪዎች ሮል ሞዴልነት ለክ እንደ ቻይ ቤት ይሄን ጉዳይ ዘመቻ ማድረግ ያስፈልጋል የማህበረሰብ አባላን የማህበረሰብ ተወካይነን ምንድነው ከኛ የሚጠበቀው እንደ ከተማ አስተዳደር እንደ ሀገር ምንድነው ከኛ የሚጠበቀው እና በአጭር በመካከለኛና በረጅም ጊዜ ምንን ስራ ወደ ውይይቱን እንገባጋብዛለሁ መሰግናለሁ